Beleza vocês que estão assistindo mais um Fala My Baby Hoje notícias etílicas Lambda, 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 lambda Porque no dia 29 de novembro de 2017, essa semana que passou agora, saiu o trailer do tão esperado Vingador de Guerra Infinita! Caralho, velho, o filme já tá trucidando o mesmo nos trailers. O filme já alcançou 230 milhões de views na marca de hoje, que eles fez esse vídeo. Imagina, essa porra vai chegar, maluco, em dois dias, viu? Não, 24 horas. Menos de dois dias, 24 horas faz a marca. Isso tudo nesse mesmo ano, 2017, ultrapassando o beat que chegou na marca de 197 milhões e traz esse reboot que a cada 27 anos esse palhaço da cidade de Derry volta para aterrorizar as criancinhas. Porra, velho, e eu nunca vi um trailer de filme de herói tão foda, velho. Eu, eu quase chorei, cara, eu quase tive um ataque vendo essa porra desse filme, cara. Tu vê toda aquela coisa acontecendo, todos aqueles heróis unidos pra combater um tanto, cara. Que coisa maravilhosa. Quando eu vi. O Homem-Aranha arrepiando os pelinhos do braço no sentido da aranha. Eu tava sentindo a mesma coisa que ele, tá ligado? Eu tava com o sentido da aranha ali apuradaço. É, e não é spoiler, todo mundo já deve ter visto nesse momento. Então, cara, quando o Thor vê o pessoal do Guardião da Galáxia, cara, porra, quando o bicho bate com o olho na galera, mano, pô, ela tava lá em assim, <risos> assim, vai ser muito foda, vai ser épico demais. Eu vou ser obrigado a rever todos os filmes de novo só pra ter Porra, aquela emoção, cara. Vamos falar maratona de maratona, cara. Vamos, eu vou ter que se encontrar e vou se encontrar, cara. Sim, vou se encontrar. Sim, bom, vai rever todo o universo muito foda, muito massa. É o que a gente queria, a gente espera que o filme seja realmente realizador e seja a altura de tudo isso que ele pode, pode ser, cara. Porra! Ah. Ele tem muito potencial, é muito foda. Porra, desespero total. <risos> Essa foi a. Primeira notícia. E a próxima notícia, continuando com essa empolgação, nós brasileiros empolgadaços com o futebol, hoje dia 1 de 12 de 2017, saiu o grupo dos Jogos da Copa do Mundo. Dessa Copa que vai ser realizada na Rússia, né? A gente espera muito dessa Copa porque é um país tão louco que a gente vai se perder com muita coisa que aconteceu, eu acho que durante o evento. Eu já imagino o presidente do, da Rússia, o Putin, chegando de cavalo sem camisa correndo no meio do campo gramado, tá ligado, assim, com aquele vento batendo... Cavalgando com o cavalo nas costas. É, cavalgando, cara, tem cabelo, velho. Vem arrastando o urso. <risos> batendo com as esporias, lá, tá ligado, chegando assim, câmera lenta, passando a mão em seus amigos, sorrindo, tem câmera lenta, aquele suor, passando... Ai, putinho! E vamos ao que importa, o grupo do Brasil ficou definido com o Suíça, Costa Rica e Sérvia. Ao meu ver, tá uma baba pra passar de fase, tá de, fácil. De novo, né, eu acho que... Uma das formas do Brasil nunca parado na primeira fase do Copa do Mundo foi isso, né? Sempre pegar barbatas. Mas estava de mais tranquilo, não fácil, até porque não tem time fraco. É, não, vamos é, é, menosprezar também o, o, os times que chegaram lá, mas não é fácil chegar lá, né? A Argentina. É, <risos> passou um é. de barbatas. Eu preferia pegar a Itália, sinceramente, a Itália teria. <risos> Nessa semana a gente teve mais uma notícia incrível da nossa bancada evangélica, onde o deputado Cabo da Ciolo. É, quer mais uma vez intervir no Estado laico e tornando obrigatório a... o estudo da Bíblia, cara, o estudo bíblico nas escolas. Cara, o que é isso? O estudo da porra do Estado laico, mais uma vez, vamos respeitar a diferença. E o animal tenta se justificar ainda, dizendo que o estudo da Bíblia tem que ser obrigatório no Brasil, porque ele é um dos livros mais antigos do mundo e não deve ser tratado como um livro religioso. Nossa, brincadeira, né? Então todos os livros religiosos do mundo, cara, a gente não vai ser obrigado a reconhecer e estudar eles a fundo, a gente tá perdendo uma sociedade e um lugar de... Catolicista, né? É, tipo, tipo a gente a... quer... É, é sempre uma história, eles querem implantar uma ideia única e ninguém tem liberdade, tá ligado? E as escritas maias, as escritas incas? Os egípcios, cara, que já deixaram sua história marcada nas paredes, vão estudar a fundo isso, vai ser obrigatório isso tudo isso, cara. Por quê? Vai me dizer agora que os deuses não existiram. Ah, só que faltava, né? Só existe o Deus da Bíblia, os deuses não existem? Não, o correto no mundo é o monoteísmo, né, cara? Só Jesus e Deus e a história que eles que importa. O resto, foda-se. Você não pode fazer sua feira na cor de chá, você não pode é, cultuar Buda, você não tem direito de expressão nenhum. Você tem que ser, num país de merda desse, você tem que ser católico. 
vão se fuder, seus filhos da puta, preconceituoso do caralho. Por que que não tenta fazer essa proposta pra jogar isso no centro acadêmico? Quando ele querer rejeição é por coisa com pessoas que estão ali estudando e estão com um grau mais evoluído, vamos dizer. Ele já tá conflitando com pessoas que têm opinião própria, né? Porque tipo, acho que a religião, ela deve ser... É construída, a pessoa deve tomar aquilo ali como por vontade própria, não como uma imposição, ah, vou seguir porque minha família seguiu, porque todo mundo é assim ah, tem que ser uma opção, é uma decisão tua, crer ou não crer escolher uma coisa pra tua vida é por isso que o ensino religioso, ele tem o que? o ensino fundamental, onde é fácil pegar crianças e trabalhar uma ideia em cima delas, estou começando a entender como que funciona o mundo e muitas dessas visões são do que o pai e a mãe trazem para eles e o ciclo social vai ensinar o que? Uma religião a que tu quer pra ele? Com certeza a criança ela vai achar que essa religião é verdadeira. Até ela se tocar. É, na verdade não existe porra de ensino religioso, teológico, não existe porra nenhuma. O que existe é uma imposição do cristianismo, de todas as religiões cristãs e ponto. É isso que importa. Jesus pra todo mundo e foda-se. Enche bolsa de pastor e o caralho, velho. <risos> Mais nada. Enche a porra daquelas igrejas de ouro e de mármore de cacete, maluco, os caras constroem cada monumento absurdo, por que não vai na porra do maluco das as crianças, filha fica da puta pastor fica da puta do caralho ah, não, seu exclusão, é seu banho arrombado da porra, já tá tudo escrito é tudo como tá assim, tá? como tá e como que a gente ah, tá é, uma, uma, a igreja é uma ótima máquina pra gente lavar dinheiro, né seus concursos do caralho, ainda mais quando envolve desafio de droga e política no meio dessa merda toda, né Deus que usou na porra cada evangelho. Continua lá em Brasília, fudendo com o povo todo e só trazendo um lei de merda do caralho. Bancada religiosa é a cabeça da minha rua, filha da puta. E a nossa próxima notícia vem de Urai, na Índia, que faz parte daquela tríade satânica entre Rússia, China e Índia, né? Que só acontece de graça nos lugares demoníacos aí, já que ninguém, ninguém olha pra essa porra de lugar, maluco. Aonde os melhores personagens de Street Fighter passaram? Pô, é verdade, cara. Onde acontece o melhor que eu tenho que aqui, porque só dá uma merda nesse lugar, cara. Só dá uma bosta. E a notícia que vem de lá essa semana é que prenderam oito burros que comeram plantas que eram muito raras e caras em um presídio. Era um presídio? Tá. Em um presídio era um presídio. Não era presídio. Era maconha, pô. <risos> Tem uns animais lá comendo uma planta, uma planta, planta medicinal. Lá, medicinal. Lá, Vou prender esse vagabundo! <risos> Burro, 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 eu, eu vi no Flamengo e disse, é a pior coisa do mundo! A aula do burro é foda, mas tem coisa boa pra fazer, cara. É isso que me indigna, cara, o lugar onde a vaca é sagrada, a porra do burro... Eu tô sempre com o burro fluido, é porra, é sacanagem, porra. Gosta de um bicho e discrimina o outro, vai tomar no burro, porra. Pô, é verdade. Sacanagem do caralho do burro, pô. Boa e mó de burro, de porra, caralho, pô. Domesticado. Não sei, eu tentei domar o burro. <risos> Eu, eu burro não. Eu tô conseguindo identificar um cachorro, pô, o cachorro é. de mim. Diz que burro não, não puxa a carroça, mas será que isso aí é um conhecimento popular ou realmente. É claro que puxa, na real o burro empata, né? Então o que não puxa? Quando ele doida lá, ele respira que ela é e. Nem que tem aquelas corridas de burro. Vai que o burro para ali, pega e rola um fininho ali na hora dele. Ele empacou, né? Deixa eu fumar com o pessoal. Deixa eu brisar aqui, depois a gente vai pôr. E o mais incrível é que os criminosos de pato patas passaram quatro dias até na idade. Por que eles comeram aquelas malditas plantas <risos> raras e caras e prejudicaram lá o presídio? Qual é a ideia dos caras aprender animais? O mais engraçado é que foi titulado uma fiança pra futura dos animais e o dono teve que pagar pra tirar o bicho da porra da cadeia. Maluco! Não, já vi cachorro ser levado pra canil, mas eu, quando tu pega um burro, tu leva um burro pra amor de cadeia. Não, o burro lá preso, tá ligado? Não precisa da caneca, né? Só bater o casco na grade, tá ligado? Ah, lotado, lotado. Eu sou burro reclamando do, do presidente. Eu sinto pena muito aí do cara ainda que teve que pagar a fiência dos animais, cara, que deve ser, pô, o cara deve trabalhar, trabalhar com eles. O cara mora aí, tudo que ele fizer de esforço pra tirar esse bicho da presidência é muito, cara, é a pior realidade do mundo. É muito louco, é muito level hard de viver, cara. Ah, mas é, vai chegar lá, pô. A gente tá caminhando bem, tá claro. quase lá no manhã. Só falta estudar mais ainda do ensinamento público, tudo isso, essas coisas. Então, a gente já tá caminhando. Saí na rua, peguei... Saí na rua, peguei... Qual era? Ah, saí na rua, peguei... Já é. Eu saí na rua, minha alma saiu do meu corpo, botou é, o, o ar que daí é, tipo, lá pra caralho no grande, 50 e pouco tipo de bactéria. Puta que pariu, né? Tem um outro, um Zé cagando, o outro ali lá no meu corpo. É tanto pecado ali, daquela água deve fazer milagre mesmo. Que tá louco. Quem passa ali sobrevive, nunca vai morrer. Se 
estou de filial lá da Índia e consegui sair de lá, tá? E o mais importante é que os animais já estão em casa, sobre a segurança do seu dono, certo? Lá eles têm liberdade para se alimentar do que eles quiserem, diferentemente ali dos arredores do vídeo, eles acabaram sendo enquadrados. Valeu então, não esquece de compartilhar, comentar e curtir. Seu no sininho aí, se inscreve. Valeu. Falou. Falou.